操，护照能有什么问题、啊？是这样的，您护照上的信息呢，跟我们电脑里的信息不符，所以我们正在核实，请稍等。你们一定搞错了，我的护照经常用，从来没有出现过这种问题。好，我们尽快处理，请您耐心等待，谢谢。陈文先生。我们是机场公安，有件事需要您配合我们调查，请我们走一趟上给我查个人，小青，那个跟妙莹一起坐飞机到美国的那个，对，就是他。有关他的一切，越详细越好，尤其是他的家庭、社会关系、父母身份，掘地三尺也给我查清楚，越快越好，快。我跟安德森教授请假了，考完这门课，趁着周末，我回燕州三天。回燕州干嘛？找小青吗？你确定他回国了？我不知道他在美国，还是回去了。但是，他爸爸妈妈，还有家都在燕州，这不会失踪。就算他。不联系我，不联系你们，他也不会不联系他爸爸妈妈。这是我现在唯一有可能找到他的途径。你认识他父母吗、啊？你知道他家住哪？我见过他爸一面。安德森教授给过我他爸爸的电话号码，但是这个电话在肖青失踪之后，就一直关机打不通。那你要怎么找他们？我不知道，可能我可以去北大法学院试试，毕竟他是那儿毕业的，说不定在那儿可以找到他爸爸妈妈的联系方式、工作单位或者家庭住址。只要找到他父母，应该就会有消息的下落了。天的时间，飞来飞去，你很累的。不回去我不甘心。你什么时候走？周五下课，直奔机场。这是您要的对于肖青的调查。我大概看了一下。这女孩她爸
，居然是反贪局的检察官，而且女孩和爸还不是一个姓，还整得挺神秘的。您为什么要调查他呀？是不是对他和书澈妙英成然的关系太亲近了，感觉有些不踏实啊？程总，您是不是不舒服？赶紧送我回家。好。刘彩琪家的监控录像，在她死亡前半个小时，有一个女孩来过她家，拿走了一块硬盘和一个文件袋。她是谁啊？小青。小青是程然喜欢的那个女孩，妙影的好朋友。小青的父亲是反贪局的侦查处长，也是调查我们这个专案组的组长。这比安迪早到了半个小时，就这半个小时，让我们满盘皆输，还能补救？我让安迪改名换姓，藏起来，让他马上离开美国，一定要逃到一个中美警方都找不到他的地方。弗兰克，你我的性命都掌握在安迪手上，只要找不到安迪，警方就找不到。你我指使他杀人的证据。明白，我保证让他人间蒸发。哦，对了，弗兰克，这边的检察院一定会找你问询。你到时候沉住了气，把事情全部推干净，他们虽然怀疑你，也一定找不到指控你的证据，明白吗？我这边不会出现任何差错。陈总，你是不是应该暂时离开一段时间？你好。呃，靠窗。不太好意思啊，你稍等一下。
常委先生，你好。呃，抱歉，您的护照啊有点问题，我们暂时不能办理值机。我这护照能有什么问题？是这样的，您护照上的信息呢跟我们电脑里的信息不符，所以我们正在核实，请稍等。您一定搞错了，我的护照经常用，从来没有出现过这种问题。好，我们尽快处理，请您耐心等待，谢谢。常委先生。我们是机场公安，有件事需要您配合我们调查，请我们走一趟。呃，喂，妈。徐云，您怎么了？出什么事了？刚刚家里来了一帮人，你爸妈被遗弃都带走了。同志，请问我在等什是延州市反贪局的，请你起立。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条之规定，决定对犯罪嫌疑人陈伟执行刑事拘留。延州市公安局，二零一四年十二月三日。陈伟先生，你被拘留了，请在被拘留人这一栏上签字。我要讲我的律师。本案属于特别重大职务犯罪案件，经侦查机关许可后，可以安排你的律师在拘留所和你见面。了解，谢谢。手机关机，家里电话没人接。你要不打给王德柱试试？
。喂，你好，孙世博，我是妙莹，不好意思打扰您了。我爸这几天去公司了吗？啊，他跟你们失联三十八个小时了。黄德珠也不见了。不是什么意思啊？不是你平时挺能干的，怎么关键时刻就不行了呀？啊！别那么说了，他这事就得咋地？哎，走走走，哎，不，你再想想办法。说我一点。比我爸会更早。这下完了，我们家族、企业，所有人，都逃不过这一劫。我爸这一下，要在监狱里待多少年啊？政治生命，个人仕途。替我爸向你、向你全家道歉，因为这个事情，你的发起人是我爸。你什么都没做错，我们什么都没做错。永远不要为别人的错误去道歉。现在我们要做的就是保持冷静，解决问题。机票我都订好了，明天跟舒哲同一班飞机。谢谢。那个，我是想说，明天如果方便的话，我想跟你们一起回去。我们现在事情还没有弄清楚，也不知道回去会要待多久。这边学校还要请假，甚至是休学。所以你回去意义也不大，就在这边待着吧。姐，我打了无数个电话都没人帮这事儿，这事儿到底有多严重啊？我爷爷将遭遇集团建立以来最大的危机。知道我无能为力，我也知道你远比我了解的更强大。
可是我还是想陪你回去，在你身边，哪怕是一个精神支撑也好啊。你在这边，好好的上课，好好生活，把传感器做好，对我来说就是最大的精神支柱。可是我还是不放心。就算一切都毁灭坍塌了，但是我知道，还有你在等我回来，我就不会倒下。也不会一无所有。没什么大不了的。就算你家倒了，玩完了，你还有我，还有我家，老金家给伟爷注资，力挽狂澜。我们家一上市公司，要你没退休没老板的钱，还力挽狂澜。雪中送炭胜过一百次锦上添花，危难之际才见真情啊！我就是想告诉你，我就是你坚强的后盾，就算墙倒无他。还有我这最后一片屋顶为你挡风遮雨，我的店就是你的店，我的事业就是咱俩的未来。你那店什么时候转亏为盈还是个事儿呢？未来，你就那么不看好我啊？我告诉你啊，我可转变了我的经营思路，我把买手店的部分生意已经转到了国内，而且这次我也没向我爸妈要钱。资金问题是我自己在一人带上自己借款解决的。啊，你还借款了？靠谱吗？当然靠谱了。这是我朋友推荐给我的一人贷公司，人家是美国纽交所上市的大公司，十多年的老牌企业。那就行。你放心，一切都有我的。我爸出事儿，不代表企业就此关张倒闭，也不代表地铁车厢就不造了。还有我，一片未完成的事业还等着我去力挽狂澜呢。对呀、啊，退一万步讲，就算你一败涂地了，大不了就是从你的床睡到我的床，从这屋搬到那屋。哎，老婆，我突然发现。只要咱俩在一块儿，就没有过不去的坎儿。老公，觉得你越来越有男人味儿了，我越来越爱你了。怎么了，老婆？我还是有点害怕，比上次逃到拉斯维加斯还要怕。你怕什么？你有我呢。上次我都没有离开你，这次不管发生什么情况，我都会一直陪在你身边的
没有像现在这么忙。
爸，他还好吗？一个人从天上掉到了地上，能好吗？他现在严重失眠、心悸。看守所已经为他准备了专职的医护人员，每天监控他的情绪和身体状况，每天吃药，大量的吃药。我妈呢？我还没见过他。你父亲对检察院提出的所有指控，都供认不讳。他承担了所有的责任。他澄清那些社会事实，跟你妈没有关系。证明你的母亲并不知情。等检察院进一步确认，对你的母亲不起诉的时候，他就会被释放。检察院所有的指控，我爸都认了。到目前为止，我和你父亲的沟通还是很顺畅，我们的意见是一致的。律师团会本着有罪辩护的方针和策略，我们的辩护重点会放在质疑公诉方证据来源的可靠、严谨性上。当然。我们还会强调嫌疑人积极认罪、主动悔罪的态度。我们的最终目的，是减轻量刑。陈律师，有些话，能不能帮我转告我爸？无论检察院指控他的受贿金额是多少，请他全部上交，别给我留一分钱。尽量减轻量刑。放心吧，我会转告他的老师您好，哎，你好，有什么事儿吗？我想向您打听一个人，什么人啊？他叫肖青，是北大法学院毕业的学生。那你打听他，你跟他什么关系啊？呃，是这样，肖青呢，在北大法学院毕业之后，去美国斯坦德大学法学院读研究生了。我跟他是在美国的同学，前段时间他突然一下请假休学了，身边所有人都找不到他，失联了。我们很担心他，所以我突然想着，他是这儿毕业的，在这儿会不会有他的联系方式啊，或者是说家庭地址什么的？这个老师，现在可能就只有您能帮到我了。那你知道他哪年毕业的吗？哦，二零一三年本科毕业。啊，好，那那你稍等一下。行，谢谢你。
肖青是吧？啊，对，肖青。上面，家庭地址、电话，这些基本资料都有啊。你看看是不是这个人？对，是他。这是肖云、肖叔叔家的电话吗？肖叔叔，你是哪位呀、啊？我是肖青，在美国的同学，我叫舒彻。您是？我是肖云，肖青的妈妈。哦，您是阿姨啊。我我还一直以为肖云是叔叔呢。之前我跟叔叔在美国见过面，我一直叫他肖叔叔，他也没说什么。原来肖青是跟您姓啊？你有什么事儿吗？哦，我给您打这个电话过来，很唐突，不好意思，但是我实在是没有别的办法了。我是在北大要到您家里的电话的。肖青在离开之后，我一直在找他，杳无音信，就像人间蒸发了一样。我想着不管怎样，他应该会跟家里会跟你们联系吧。肖青，因为一些特殊的原因，现在正在一个地方休养。他生病了？没有。你不用担心他的身体。那是因为什么原因呢？阿姨，我能跟他联系一下吗？现在。也许不太方便吧，我想，以后他会给你一个解释的。以后是多久？我能见到他吗？也许不会太久吧。您是说我很快就能见到他？阿姨，您跟肖青是不是经常见面？也不能。我只是偶尔能看见他。那我能不能问一问，他为什么突然就跟我失去联系了呢？未来，你会明白的，舒彻。时间会告诉你一切。你把肖青先放下吧，这样会。对你更好，我很担心他。其实他更担心你。他担心我？他知道我的情况吗？不管他知不知道，他都会非常惦记你的。阿姨，你能不能帮我转告小青一句话